get ready. Yeah. Y'all ready for some live shit? Welcome. Welcome to the D, baby. It's all live down here. What you see is all real. Oh, uh, Jay Killer. About to set it the fuck off. Beaming like Uncle B's clean my truck off. Y'all know. They shouldn't have let a nigga up in this bitch. Obviously, they don't know what they fucking with. Jay Dilla, bars, nigga. I'ma hit y'all with the new. Get off the wall, nigga. Hey, I'ma see if y'all ready. Count it down. Three, two, one. Euh, J'ai vu que c'est une soirée qui faisait. Euh, que des Anglais euh, à Londres faisaient régulièrement. Euh, Spin Doctor, euh, etc. Enfin, des, 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 des artistes anglais qui, qui font pas mal de, de soirées à Londres hip-hop et qui ont fait ce 5 jd et en fait moi j'avais envie de le faire euh, en 2000, ouais, 2008 et tout simplement je suis allé sur la... je savais que Shoes était le DJ de JD à Détroit donc euh, j'avais pas son contact, tout simplement je suis allé sur sa page MySpace j'ai vu un contact, j'ai envoyé un mail, j'ai expliqué qu'on voulait le faire j'ai expliqué qui on était, il m'a répondu euh, on a fait d'accord, euh, on s'est mis d'accord, il est venu et en fait on l'a fait venir de Los Angeles parce qu'il habite à Los Angeles maintenant juste pour cette soirée quoi. Et euh, ça a tellement bien marché l'année dernière. Je lui ai dit cette année bah vas-y on le refait. Et le but pour nous c'était de le faire fin janvier, début février au moment de la mort de JD en fait. It was bad, you know what I'm saying? That's I spent a, a lot of a lot of time playing his music, you know what I'm saying? And spreading spreading the seed because I love the music so much that's all I wanted to play, you know what I'm saying? So Yeah, I mean the music stopped, you know what I'm saying on February 10th. Gotta play hard to get. I know you, I know you like the art of sex. I'm putting down my plan like an architect. It's for you, uh huh. We can all get wet. I got a lot of nerve talking this to you, right? I'm straight up, honey, this should make sense to you. Girl, you ain't got a front, don't be acting dumb. If you got the goods, then I want some. Premièrement, bah c'est lui qui m'a donné envie de faire du son Donc euh, à partir de ce moment-là Tu vois, j'ai écouté, euh, écouté high-tech, j'ai écouté premier, j'ai écouté pit rock Bon, ça allait, j'appréciais vraiment à fond Mais JD, tu vois, ça a été le déclic Je me suis dit, waouh je pense qu'il avait une certaine manière en tout cas de traiter la MPC et de, de prendre le vinyle et de trouver la boucle hein, que peut-être beaucoup de gens n'ont pas trouvé. Primo a, Primo a ce sens, Pit Rock avait ce sens. Il ne faut pas oublier qu'il a fait quand même le premier album de Farside, euh, qu'il a fait plein de trucs avant et les gens, personne ne personne le calculait. Mais euh, c'est dommage que les gens puissent reconnaître les choses que maintenant parce que le mec est mort. Stand up, let me introduce myself, Rock C, you got, oh no, Dilla, Dilla. With the windows up, smoking, so mind your business, if you ain't about my gold, it's something to end this, you get it all twisted. It's timeless music, I mean, it's, he was the best. You know, and unfortunately it took him passing for people to really put it under the microscope and understand what it was, but I mean, he's the best. A lot of people complain, like a lot of cats that fuck with Dilla complain, you know. Ah, oh, they, they only been listening to Dilla for this long. Yeah, you know, it is what it is, but better late than never, you know what I'm saying? And his music is, is the type of music that is just going to continually spread out. <laughs> 